এখন আমরা চলে আসলাম মূল আলোচনায় তা ফার্স্টে ডেফিনেশন দিয়ে শুরু করি ফার্স্টে আছে পার্টিশন ওয়াল মেম্বার ইউজুয়ালি ভার্টিক্যাল ইউজ টু ইনক্লোজ অর সেপারেট স্পেসেস অর্থাৎ একটা ফ্রি জায়গাকে ডিভাইড করার জন্য ভার্টিক্যালি যে ওয়ালটা ইউজ করা হয় সেটাই মূলত হচ্ছে পার্টিশন ওয়াল তো সেটা হতে পারে আর সিসি সেটা হতে পারে ব্রিক্স সেটা হতে পারে গ্লাস যে কোনো কিছুটা হইতে পারে তো সেটাকে মূলত বলা হচ্ছে পার্টিশন ওয়াল আর স্ট্রাকচারাল ওয়াল কি ওয়াল প্রপোর্শন টু রেজিস্ট কম্বিনেশনস অফ শেয়ার্স মুভমেন্টস অ্যান্ড এক্সিয়াল ফোর্স অর্থাৎ ওয়াল রেজিস্ট করবে শেয়ার মুভমেন্ট এবং এক্সিয়াল ফোর্সের যে কম্বিনেশন সেটাকে সে রেজিস্ট করার অ্যাবিলিটি থাকবে সেটাই হচ্ছে মূলত স্ট্রাকচারাল ওয়াল তো স্ট্রাকচারাল ওয়াল সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে বিয়ারিং ওয়াল শেয়ার ওয়াল এবং নন বিয়ারিং ওয়াল তো এইগুলো আমরা একটু ফেগার সহ বোঝার চেষ্টা করব তো বিয়ারিং ওয়াল হচ্ছে ওয়ালস দ্যাট আর লিটারালি সাপোর্টেড অ্যান্ড বেস্ট বাই দ্য রেস্ট অব দ্য স্ট্রাকচার দ্যাট রেজিস্ট প্রাইমারিলি ইন প্লেন ভার্টিক্যাল লোডস অ্যাক্টিং ডাউনওয়ার্ড অন দ্য টপ অব দ্য ওয়াল অর্থাৎ যে ওয়ালটা ভার্টিক্যালি সাপোর্টেড থাকবে এবং এর উপরে ভার্টিক্যালি লোড আসবে অর্থাৎ এক্সিয়াল লোড এই লোডটাকে সে রেজিস্ট করবে এটাই হচ্ছে বিয়ারিং ওয়াল আর এই কথাটাই সেখানে বলছে আর শেয়ার ওয়াল কি প্রাইমারিলি রেজিস্ট লেটারাল লোড ডিউ টু উইন্ড অর আর্ট কোয়াক অ্যাক্টিং অর্থাৎ যে ওয়ালটা লেটারাল লোড রেজিস্ট করবে আর লেটারাল লোডটা আসবে মূলত হচ্ছে উইন্ড লোড অথবা আর্ট কোয়াক লোডের কারণে আর এটাকেই সে রেজিস্ট করবে আর যে ওয়াল এই শেয়ার বা লেটারাল লোডটাকে রেজিস্ট করার অ্যাবিলিটি আছে সেটাকে বলা হচ্ছে শেয়ার ওয়াল বা স্ট্রাকচারাল ওয়াল অন দ্য বিল্ডিং আর কল্ড শেয়ার ওয়ালস অর স্ট্রাকচারাল ওয়ালস এরপর আরেকটা কথা বলতেছে রেজিস্ট গ্রাভিটি লোড প্লাস লেটারাল লোড অর্থাৎ লেটারাল লোড যে লেটারাল লোড এবং গ্রাভিটি অর্থাৎ যে ভার্টিক্যালি যে লোডটা আসবে সোজাসুজি সেটাও সে রেজিস্ট করবে আসতেও পারে নাও পারে যদি আসে সেটা রেজিস্ট করবে না আসলে করবে না কিন্তু মূলত এটা রেজিস্ট করবে লেটারালি যে লোডটা আসতেছে যে শেয়ারটা হচ্ছে সেটাইকে সেই রেজিস্ট করবে অ্যান্ড মুভমেন্ট অ্যাবাউট দ্য স্ট্রং এক্সিস অব দ্য ওয়াল এই কথাটাই সে বলতেছে এখানে এরপরে নন বিয়ারিং ওয়ালটা কি ওয়ালস ডু নট সাপোর্ট গ্রাভিটি ইন প্লেন লোডস আদার দ্যান দেয়ার ওন ওয়েট রেজিস্ট শেয়ার্স অ্যান্ড মুভমেন্ট ডিউ টু প্রেশার অ্যাক্টিং অন অন ওয়ান অর বোথ সাইডস অব দ্য ওয়াল অর্থাৎ একটা ক্যান্টিলিভার ওয়াল সেটাকে আমরা বলতে পারি ক্যান্টিলিভার যে রিটেনিং ওয়াল সেটা দুই সাইডেই যদি প্রেশার আসে হতে পারে সয়েলের প্রেশার কিংবা পানির প্রেশার যে কোনো প্রেশারই হোক না কেন দুই সাইডে যে প্রেশারটা আসবে সেটাকে সে রেজিস্ট করার ক্ষমতা থাকবে আর এটা এই রেজিস্ট করার অ্যাবিলিটি যে ওয়ালটা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে নন বিয়ারিং ওয়াল আর এরপর ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্ট্রাকচারাল ওয়াল অর শেয়ার ওয়াল এখানে দেওয়া আছে সেগুলো হচ্ছে লো রাইজ ওয়াল পারফোরেটেড ওয়াল সিলিন্ডার ওয়াল কাপলড ওয়াল তো লো রাইজ ওয়ালটা কি যে ওয়ালটার হাইট কম এবং থিকনেসও বেশি সেটাকে লো রাইজ ওয়াল বলা হচ্ছে এখানে কাপলড ওয়ালটা কি এই যে এই সাইডের যে ওয়াল এবং এই পাশের যে ওয়াল এই দুইটা যে পেয়ার ওয়াল এই দুইটা ওয়ালের মাঝখানের যে কানেকশন আছে এই কানেকশনটা করতেছে কানেক্ট করতেছে কিসে কাপলিং বিমে এই কাপলিং বিম দ্বারা কানেক্ট হওয়ার কারণে এই পুরো ওয়ালটাকে বলা হচ্ছে কাপলড ওয়াল আর এটাকে বলা হচ্ছে এইটার কোনো কানেকশন নাই মাঝখানে একটা আছে যার কোনো বলা হচ্ছে এটাকে সিলিন্ডার ওয়াল আর পারফেক্টেড ওয়াল হচ্ছে যে এই পুরোটাই একটা ওয়াল বাট মাঝখানে উইন্ডো অথবা যে কোনো ওপেনিং থাকতে পারে এটা এটাই হচ্ছে পারফেক্টেড ওয়াল তো এরপর আমরা চলে আসলাম ফোর্স ট্রান্সফার অফ শেয়ার ওয়াল শেয়ার ওয়ালে কীভাবে ফোর্সটা ট্রান্সফার হয় তো শেয়ার ওয়াল ইজ এ স্ট্রাকচারাল এলিমেন্ট ইউজ টু রেজিস্ট লেটারাল অর হরিজেন্টাল শেয়ার ফোর্স প্যারালাল টু দ্য প্যানেল অব দ্য ওয়াল বাই ক্যান্টিলিভার অ্যাকশন ফর সিলিন্ডার ওয়ালস হোয়ার দ্য বেন্ডিং ডিফরমেশন ইজ ডোমিনেট ট্রাস অ্যাকশন অর কোয়াট অর শর্ট ওয়ালস হোয়ার দ্য শেয়ার ডিফরমেশন ইজ ডোমিনেট অর্থাৎ আমরা যদি একটু ফিগার দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি যে এইখানে এই যে একটা আমরা সিলিন্ডার ওয়াল দেখতে পাচ্ছি তো এই সিলিন্ডার ওয়ালটাকে এটাকে যদি এই এই সিলিন্ডার ওয়ালের যদি এভাবে লেটারাল লোড আসে আমরা আর একটু ক্লিয়ার করে বোঝার চেষ্টা করি যে এই ওয়ালটাকে এখানে আছে সাপোর্ট এই ওয়ালটাকে আমরা শোয়াই দিলাম এভাবে 
এইজে এই ওয়ালটা আমরা এভাবে সোয়াই দিলাম আর এখানে আছে সাপোর্ট এই যে সাপোর্টটা এখানে চলে আসছে এখন এর পরে যদি এইখানে এইভাবে লোড আসে তো লোড যখন আসবে তখন কিন্তু এই সাপোর্টে বেন্ডিং এবং শেয়ার তৈরি হচ্ছে এখানে সেই জিনিসটাই বলতেছে যে কিভাবে লোড আসতেছে এবং এর ভিতরে কোথায় কি তৈরি হচ্ছে কি মেকানিজম হচ্ছে সেটাই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে এখানে বেন্ডিং অথবা শেয়ার যে ডিফরমেশন এখানে তৈরি হচ্ছে আর যদি এটা শর্ট হয় অর্থাৎ এরকম শর্ট ওয়াল হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে এইখানে একটা লোড আসলো এই যে এখানে একটা লোড চাপানো হলো তো লোড আসার পর দেখা যাচ্ছে যে এখানে একটা কম্প্রেশন টাই তৈরি হচ্ছে এখানে শেয়ার তৈরি হচ্ছে এখানে শেয়ার তৈরি কম্প্রেশন তৈরি হচ্ছে এখানেও শেয়ার তৈরি হচ্ছে এখানে কম্প্রেশন টাই তৈরি হচ্ছে তো এটা হচ্ছে শর্ট ওয়ালে যদি লোড টোড লোড আসে তখন এর ভিতরে হতে পারে তো এরপরে আরেকটু যদি আমরা ক্লিয়ার হই যে শেয়ার ওয়ালে লোড ট্রান্সফার নিয়ে যে এই যে একটা শেয়ার ওয়াল তো এই শেয়ার ওয়ালে যদি এইভাবে এই যে এই বরাবর এই যে এই বরাবর লোড আসে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে ইনপ্লেন শেয়ার ভালো করে বুঝতে হবে এই যে শেয়ার ওয়ালটা এই শেয়ার ওয়ালের যদি এই বরাবর শেয়ার আসে বা লোড আসে সেটাকে বলা হচ্ছে ইনপ্লেন শেয়ার আর যদি তার পারপেন্ডিকুলার সাইডে শেয়ার বা ফোর্স যদি আসে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে আউট অফ প্লেন শেয়ার তো যদি এইভাবে যদি হয় শেয়ারটা তখন কিন্তু এইভাবে অর্থাৎ এইটাকে এইভাবে উল্টে ফেলার চেষ্টা করবে এইভাবে তার মোমেন্টটা তৈরি হবে এই যে ইনপ্লেন মোমেন্ট ঠিক আছে এইভাবে তার মোমেন্টটা হওয়ার চেষ্টা করবে আর যদি এই আউট অফ প্লেনের শেয়ারটা তৈরি হয় তখন সেটাকে এইভাবে যদি এই দিক থেকে লোড আসে তখন সেটাকে এইভাবে মুমেন্ট তৈরি করবে এর ভিতর আর যদি এক্সিয়াল লোড অর্থাৎ ভার্টিক্যালি যদি লোড আসে এক্সিয়াল যে ফোর্সটা তখন এই যে সেলফ ওয়েট বা এক্সিয়াল ফোর্স যেটা সেটা তৈরি হলে তো স্বাভাবিক নিয়ম এই যে সিস্টেম সেটাকে সে রেজিস্ট করবে তো এইভাবেই মূলত শেয়ারালের উপর ফোর্সটা ট্রান্সফার হয়